வணக்கம் இன்று நவம்பர் பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் தேனி மாவட்ட செய்திகள் ஆடிப்பட்டி தொகுதி மக்களுக்காக தங்க தமிழ் செல்வன் உண்ணாவிரதம் இருந்துள்ளார் வைகை அணை சாலையில் எம்ஜிஆர் சிலை பின்புறம் அமமுகவினர் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டனர் மேலும் ஆண்டிப்பட்டியில் வளர்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொள்ளாத அரசினை கண்டித்து இந்த உண்ணாவிரதம் நடைபெற்றதாக தெரியப்படுகிறது தேனியில் சிறுபான்மையினருக்கான நலத்திட்ட உதவிகள் குறித்து விழிப்புணர்வு கூட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது கம்பம் நகராட்சி பகுதியில் டெங்கு கொசுப்புழு கண்டறியப்பட்ட தனியார் தங்கும் விடுதிக்கு ஐம்பதாயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது கூடலூர் பகுதியில் பாலித்தீன் பொருட்கள் பயன்படுத்திய பதிமூன்று பேருக்கு பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது போடியில் மது அருந்த பணம் கேட்டு கத்தியை காட்டி மிரட்டிய மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் இத்துடன் தேனி மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் பதினொன்று மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் செய்திகள் வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறியுள்ளது அதற்கு கஜா புயல் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது இடைத்தேர்தலை சந்திப்பதா அல்லது மேல்முறையீடு செய்வதா என்று தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் குழப்பத்தில் உள்ளதாக அமைச்சர் உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் இன்று டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ தேர்வு தொடங்கியது காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கிய தேர்வு மதியம் ஒரு மணி வரை நடைபெறுகிறது ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்று அறிவித்ததால் ரயிலில் கொள்ளையடித்த இரண்டு கோடியை எரித்ததாக கைதான கொள்ளையர்கள் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர் சந்திரபாபு நாயுடு போன்றோர் எடுக்கும் முயற்சிக்கு பாராளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி கிடைக்கும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் ஸ்லோ பாய்சன் கொடுத்து ஜெயலலிதாவை கொலை செய்துவிட்டனர் என்று அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பரபரப்பாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தமிழகத்தில் பன்றிக் காய்ச்சலை தடுக்க ஐந்து லட்சம் மாத்திரைகள் விநியோகிக்கப்பட்டு உள்ளன என்று சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் குழந்தைசாமி தெரிவித்துள்ளார் பிச்சைக்காரர்களுக்குதான் இலவச பொருட்கள் தேவை என்று மக்கள் நீதி மைய கட்சித் தலைவர் கமலஹாசன் தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரின் போது ராமர் கோவில் கட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்படும் என்று விஸ்வ இந்து பரிஷத் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது விசாரணைக்கு ஆஜராக வந்த ஜனார்தன ரெட்டியின் உதவியாளர் அலிகானை குற்றப்பிரிவு போலீசார் திடீரென கைது செய்துள்ளனர் பணமதிப்பு நீக்கம் ஜிஎஸ்டி ஆகியவை இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியை முடக்கிவிட்டன என்று ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் கவர்னர் ரகுராம் ராஜன் கூறியுள்ளார் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பிலிருந்து விலகும் முடிவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இங்கிலாந்து போக்குவரத்து துறை ராஜாங்க மந்திரி ஜோ ஜான்சன் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் ப்ரோ கபடி லீக் போட்டியில் மும்பையில் இன்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் அணியை வீழ்த்திய பாட்னா பைரேட்ஸ் அணி தனது ஐந்தாவது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது திரிபுரா மாநில சட்டசபை சபாநாயகரான ரேபதி மோகன்தாஸ் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து வங்கி அதிகாரி போல பேசி பணம் மோசடி செய்தது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் டெல்லி விமான நிலையத்தில் விமான கடத்தலின் போது பயன்படுத்தப்படும் எச்சரிக்கை பொத்தானை விமானி தவறுதலாக அழுத்தியதால் விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கர்நாடக ஹைகோர்ட்டில் நீதிபதியாக பணியாற்றி வரும் வினீத் கோத்தாரி சென்னை ஹைகோர்ட்டுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் இங்கிலாந்து நாட்டில் விபத்தில் இந்தியரை கொன்ற போலீஸ் அதிகாரிக்கு பதினெட்டு மாதம் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார் ஈரோடு அருகே அழகு நிலையம் நடத்தும் பெண்ணை கட்டிப்போட்டு நாற்பது பவுண்ட் நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மலேசியாவிலிருந்து திருச்சிக்கு ரூபாய் மூன்று புள்ளி எண்பது லட்சம் மதிப்பிலான தங்கத்தை உடலில் மறைத்து கடத்தி வந்த பயணியிடம் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர் சந்திரபாபு நாயுடு மு க ஸ்டாலின் சந்திப்பால் அரசியலில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது என்றும் பிரதமர் மோடியை தோற்கடிக்க முடியாது என்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று உலகக்கோப்பை அணியில் இடம் பிடித்திருந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் முனா பட்டேல் அனைத்து வகை கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக தெரிவித்துள்ளார் உலக மல்யுத்த தரவரிசையில் இந்தியாவின் முன்னணி வீரரான பஜ்ரங் புனியா முதலில் இடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார் கபடி லீக் போட்டியில் மும்பையில் நேற்றிரவு நடந்த மும்பை அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் குஜராத் அணி முப்பத்தி எட்டிற்கு முப்பத்தி ஆறு என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்றது கோவையில் தொழிலதிபரின் சொகுசு காரில் பதுங்கியிருந்த ஐந்தடி நீல நாக பாம்பை ஒரு மணி நேரம் போராடி வெளியில் எடுத்தனர் உடல் உறுப்பு தான விழிப்புணர்வில் தமிழக சுகாதாரத்துறை புதிய கின்னஸ் சாதனை படைத்துள்ளதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு பதினேழு காசுகள் குறைந்து எண்பது ரூபாய் எழுபத்தி மூன்று காசுகளுக்கு விற்பனையாகிறது டீசலின் விலை லிட்டர் ஒன்றுக்கு எழுபத்தி ஆறு ரூபாய் எழுபத்தி இரண்டு காசுகளாக விற்பனையாகிறது இந்தியாவில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கத்தின் ஒரு கிராமின் விலை மூன்றாயிரத்தி மூன்று ரூபாய்க்கும் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் பத்து காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் இந்த செய்திகள